খিলাফ সীমান্তে গোলাগুলি শব্দে ফের আতঙ্ক রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বিদ্রোহীদের সঙ্গেও যোগাযোগের পরামর্শ বৈশ্বিক সংঘাত ও অস্থিরতার প্রভাব পড়েছে দেশের অর্থনীতিতেও এখানেকে জানালেন প্রধানমন্ত্রী উৎপাদন বাড়ানোর তাগিদ বিএনপির বিশ হাজার নেতা কর্মী হত্যার শিকার অভিযোগ বিসপির চড়া দ্রব্যমূল্যের প্রতিবাদে সারা দেশে লিফলেট বিতরণ উপজেলা নির্বাচনের সব দল অংশ নিবে আশা সিইসির তৃণমূলকে শক্তিশালী করতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জাপানি দুই শিশুকে বাবা মায়ের মধ্যে ভাগ করে দিলেন হাইকোর্ট বড় মেয়ে মায়ের কাছে মেঝ কন্যা থাকবে বাবার সঙ্গে কাল পহেলা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস জমজমাট ফুলের বাজার যশোরের গদখালিতে কয়েক কোটির ব্যবসার আশা এবং ভারতে ফের কৃষক আন্দোলন বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে দিল্লি অভিমুখে পদযাত্রা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে রণক্ষেত্র দর্শক আমন্ত্রণ সংবাদ দুপুরে দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম সঙ্গে রয়েছে আমি তাজিয়া জুথি দর্শক সংবাদ শিরোনামে যেমনটি আপনাদেরকে জানাচ্ছিলাম যে বান্দরবান ও কক্সবাজার সীমান্তের ওপারে থেমে থেমে আবারও শুরু হয়েছে গোলাগুলি ঘুমধুম সীমান্তের ওপারে ঢেকি বুনিয়া ও টেকনাফের হোয়াংকং এর লম্বা বিলের বিপরীতে কুমিরখালী সীমান্ত চৌকি এলাকায় কালো ধোয়ার কুণ্ডলি দেখা গেছে সীমান্তের ওপারে শিলখালি ও বলির বাজার এলাকায় সোমবারও থেমে থেমে গুলির শব্দ শোনা যায় রাখাইন রাজ্যের ওই এলাকায় কয়েকশো রোহিঙ্গার বসতি এ অবস্থায় নিরাপত্তার কারণে নাইংখং ছড়ির ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র পার্শ্ববর্তী দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থানান্তর করা হয়েছে নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তে সতর্ক পাহারায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজেপি ও কোস্টগার্ড টহল চলছে নাফ নদীতেও দর্শক এই মুহূর্তে সীমান্তের সবশেষ খবর খবর জানাতে কক্সবাজার থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সৌরভ দেব সৌরভ উখিয়া ও টেকনাফ সীমাতে গোলাগুলির শব্দে ফের আতঙ্ক আসলে আমি দর্শকে বলছিলাম আপনার কাছে কি আপডেট আছে জানাবেন আমাদের দর্শককে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকে মিয়ানমার অভ্যন্তরে চলা সংঘর্ষ এখন কিছুটা শান্ত বলা যায় এবং তার প্রভাবে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় যে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল তাও এখন কিছুটা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে এছাড়াও যে তিনশো তিরিশ জন সীমান্ত রক্ষী বাহিনী মিয়ানমারের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বাংলাদেশের আশ্রয়ে রয়েছে তাদেরকেও মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে তবে ধারণা করা হচ্ছে যেহেতু আগামী শুক্র শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি রয়েছে তাদের ফেরত যাওয়ার সময় হয়তো আগামী বৃহস্পতিবার হতে পারে যদি বৃহস্পতিবার না হয় তাহলে হয়তো আগামী সপ্তাহে তারা ফেরত যেতে পারেন এদিকে যেই তিনশো তিরিশ জন মিয়ানমার সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বাংলাদেশের আশ্রয়ে রয়েছে তাদের মধ্যে একটি অংশ রয়েছে ঘুমদুম উচ্চ বিদ্যালয় যেখানে প্রায় একশো চৌষট্টি জন মিয়ানমার সীমান্ত রক্ষী বাহিনী এখনও সেখানে অবস্থান করছে এবং আরেকটি অংশ অবস্থান করছে টেকনাফের নীলা উচ্চ বিদ্যালয়ে তো কক্সবাজার থেকে সীমান্ত পরিস্থিতির আমার কাছে এই ছিল সর্বশেষ এদিকে রোহিঙ্গাদের দ্রুত ফেরত পাঠাতে সব পক্ষকে কাজে লাগানোর কৌশল হিসেবে শুধু জানতা সরকার নয় বিদ্রোহীদের সঙ্গেও সমান গুরুত্ব দিয়ে আলোচনার পরামর্শ দিয়েছেন বিশিষ্ট জনরা তাদের পরামর্শ এ যোগাযোগ হতে পারে আনুষ্ঠানিক বা গোয়েন্দা মাধ্যমে দুই দেশের সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার উপরও গুরুত্ব দেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা বাকিটা জানব আজিজুর রহমান কেরণ রিপোর্টে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা জান্তা বাহিনীর তিনশোর বেশি সদস্য নিয়ে জটিলতা আর সীমান্ত পরিস্থিতিতে হারিয়ে যেতে বসেছে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা সদস্যদের ফিরিয়ে নিতে আন্তরিক হলেও রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে অনেকটাই নীরব মিয়ানমার সামরিক জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে আরাকান এন ইউজে বা পিডিএফ এর মতো গোষ্ঠীরা সামরিক যুদ্ধে ক্রমশই যাচ্ছে শক্ত অবস্থানে বিপরীতে দুর্বল হচ্ছে সামরিক বাহিনী জান্তা সরকারের রোহিঙ্গা ইস্যুতে কার্যত চুপ থাকলেও ক্ষমতার পরিবর্তন হলে ছোট ছোট দলগুলো রোহিঙ্গা ইস্যুতে কতটা আন্তরিক হবে সে প্রশ্ন এখন ঘুরপাক খাচ্ছে 
সাবেক কূটনীতিক তৈয়দ হোসেন এবং নিরাপত্তা বিশ্লেষক ইশফাক ইলাহী চৌধুরীর মতে কোনো একটি পক্ষ নয় কৌশলগত কারণে বাংলাদেশের দরকার সেখানকার বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক বাড়ানো রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনে এসব দলগুলোর মনোভাব বোঝার উপর গুরুত্ব দেন তারা আমাদের নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য আমাদের মনে হয় যে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী এবং এই যে যুদ্ধবান শক্তিগুলোর সাথে আমাদের একটা আমাদের বিভিন্ন এজেন্সি আছে নিরাপত্তা এজেন্সি তাদের একটা যোগাযোগ থাকা উচিত ফ্রেমওয়ার্ক দরকার যে এই 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 জিনিসটাকে তারা সহায়তা সহকারে দিয়ে দেবো সেটা তারা এগ্রি করতে পারে এবং তখন হয়তো সংকটের এবং সন্ধ্যাতের হয়তো সমাপ্তি করতে পারে যদি ঘটে সেক্ষেত্রে কিন্তু রাখাইন স্টেটে অবশ্যই আরাকানা এবং তাদের পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন যেটা আছে তারা একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান পান এবং তাদেরকে বাদ দিয়ে শুধু কেন্দ্রের সাথে কথা বলে যদি কেন্দ্র রাজিও হয় আমরা কিন্তু এই এগারোটা তরুণকে ফেরত দিতে পারব না কাজে আমি খুব শক্তভাবে বিশ্বাস করি যে আমাদের অবশ্যই এদের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের এই অধ্যাপক মনে করেন সরকারের বাইরে গিয়ে আলোচনা করলে হিতে বিপরীত হতে পারে বরং সামরিক সরকারকেই এখন রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে চাপ দেওয়ার পরামর্শ তার বিদ্রোহী যতগুলো আছে তাদের এজেন্ডা হলো স্বায়ত্ত শাসন বাড়ানো এই তো তার মানে কি সে রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে তো আছে সেই হিসেবে আমি তো নেপিদের সাথে কথা বলবো সে তো আর আরেকটা নেপিদ হতে করতে চাচ্ছে না জন্য আমি মনে করি না যে আমার নেপিদের সাথে সম্পর্ক করাটা ভুল হয়েছে অ্যাপসলিউটলি সেটা দরকার যার জন্য আশ্রিত সেনা সদস্যদের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়ার সঙ্গে রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর উপর কূটনৈতিক চাপ বাড়ানোর তাগিদ দেন বিশ্লেষকরা আজিজুর রহমান কিরণ দেশ টিভি ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বিশ্বব্যাপী সংঘাত ও অস্থিরতার কারণে পণ্য পরিবহনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে ফলে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে পণ্য আনতে সময়ও বেশি লাগছে আর বহির্বিশ্বের চাপ এসে পড়ছে বাংলাদেশের উপর রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এ সরকারের প্রথম একনেক সভায় এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে আরও জানাচ্ছেন সাইদুল্লাহ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মঙ্গলবার বসে নতুন সরকারের প্রথম একনেক সভা সভায় যেসব প্রকল্প দ্রুত শেষ হবে সেগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করার তাগিদ দেন একনেক সভাপতি প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে জনকল্যাণকে গুরুত্ব দেওয়ারও আহ্বান জানান সরকার প্রধান এসব প্রকল্পগুলি অল্প খরচ করলে শেষ হয়ে যাবে সম্পন্ন হয়ে যাবে সেগুলি দ্রুত সম্পন্ন করে ফেলা কিছু কিছু প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে তবে সেগুলিও আমার মনে হয় দ্রুত শেষ করা উচিত কারণ শেষ না করলে হয়তো খরচও বাড়ে उन्नयन द्रव्यमूल्य बृद्धि जालानी संकटे लिफ्टलेट विरण कर डामी निर्वाचन जनगण प्रत्याख्यन कर এর বিরুদ্ধে মানুষ জেগে উঠেছে সরকার পতনের লক্ষ্যে সবাই এখন মাঠে আছে বিএনপির আন্দোলনে গোটা জাতি ঐক্যবদ্ধ বলেও দাবি তার
সরকারে পদত্যাগ নেতাকর্মীদের মুক্তি সহ এক দফা দাবি বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিভাগীয় শহরে লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি বেলা বারোটায় রাজশাহীর মালোপাড়া দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে বিএনপির রাজশাহী বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শাহিন শওকত খালেকের নেতৃত্বে লিফলেট বিতরণ কর্মসূচিতে অংশ নেন নেতাকর্মীরা পরে তারা গণকপাড়া হয়ে বাটার মোড়ে গিয়ে কর্মসূচি শেষ করেন এদিকে বরিশালের সকাল থেকে এগারোটায় দলীয় কার্যালয় থেকে শুরু হয় কর্মসূচি পরে সদর রোড ফজলুল হক এভিনিউ ও চক বাজার সহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হয়ে শেষ হয় কর্মসূচি টানা চতুর্থবারের মতো পিছিয়েছে রাজধানী শাহবাগ থানায় দায়ের করা নাশকতার মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী শিমুল বিশ্বাস যুগ মহাসচিব হাবিব উল হাবিবুন নবী খান সোহেল সহ সাতাত্তর জনের বিরুদ্ধে মামলার রায় মামলার অন্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন যুব দলের সাবেক সভাপতি সাইফুল আলম নীরব সুলতান সালাউদ্দিন টুকু শেখ রবিউল আলম রবি নবী উল্লাহ নবী মামলার অভিযোগ অভিযোগে বলা হয়েছে দু সালের পাঁচ ডিসেম্বর বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার অরফানেজ ট্রাস্ট ও জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলার ধারশ ধার্য তারিখ ছিল সেদিন খালেদা জিয়া আদালত থেকে বের হওয়ার আগে আসামিরা ওই এলাকার চার দিক থেকে লাঠি সোটা সহ মিছিল সহকারে আব্দুল গনি রোড অবরোধ করে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেন তারা পুলিশের মাইক্রো বাস ভাঙচুর করেন এছাড়া বাস মিনি বাস ও প্রাইভেট কার ভাঙচুর করেন আসন্ন উপজেলা নির্বাচনে সব দল অংশ নেবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল দুপুরে আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি তৃণমূলকে শক্তিশালী করতে নির্বাচন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বানও জানান বড় নির্বাচন হয়ে গেছে নির্বাচনটা ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে সেটা আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয় আমরা চেষ্টা করেছি সামনে আরও অনেকগুলো নির্বাচন আছে উপজেলা এগুলোকেও কিন্তু খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই এবার নির্বাচনে কোনো দলীয় প্রতীক থাকবে না এলাকা ভিত্তিক নির্বাচন এখানে যদি মানুষ এলাকার লোককে নির্বাচন করবেন পুরো জাতির জন্য নয় তার এলাকার জন্য আর বিভিন্ন দল আমার মনে হয় এখানে ওই সুযোগটা থাকবে জাপানি দুই শিশু জসমিন মালিকা ও তার ছোট বোন সোনিয়া তাদের জাপানি মা নাকানো এরিকোর কাছে থাকবে আর মেঝো মেয়ে লাইলা লিনা বাংলাদেশি বাবা ইমরান শরীফের কাছে থাকবে বলে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট মঙ্গলবার বিচারপতি মামনুন রহমানের একক হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন বড় মেয়েকে নিয়ে নাকানো এরিকো জাপানে যেতেও বাধা নেই বলে রায় বলা হয়েছে তবে রায়ে সন্তুষ্ট নন কোনো পক্ষই জুবাই রাজিন জানাচ্ছেন এরি বিস্তারিত জাপানি চিকিৎসক নাকানো এরিকোর সঙ্গে বাংলাদেশি প্রকৌশলী ইমরান শরীফের বিয়ে হয় দুই সালে দাম্পত্য কলহের জেরে দুই সালের শুরুতে বিচ্ছেদ হয় তাদের দু সন্তান নিয়ে বাংলাদেশে চলে আসেন ইমরান করোনা মহামারীর মধ্যে দু সন্তানের খোঁজে বাংলাদেশে আসেন নাকানো এরপর দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের ঘাত প্রতিঘাতে কখনো বাবার কাছে কখনো মায়ের পক্ষে যায় রায় পারিবারিক আদালত ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালতে জিতলেও মঙ্গলবার হাইকোর্টে জাপানি শিশু জেসমিনকে মায়ের কাছে আর লায়লাকে বাবার কাছে ভাগ করে দেন হাইকোর্ট যে বড় মেয়ে অর্থাৎ জেসমিন এবং সবচেয়ে ছোট মেয়ে যিনি জাপানে আছেন তার নাম সোনিয়া তারা দুজন মায়ের সঙ্গে থাকবেন এবং মা তাদেরকে লালন পালন করার ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা ভোগ করবেন দেশে করবেন নাকি দেশের বাইরে করবেন জাপানে করবেন কোথায় যাবেন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তার থাকবে দ্বিতীয় মেয়ে লায়লা যিনি এখন বাবার কাছে আছেন তিনি বিশেষ বিবেচনায় বিশেষ সার্কামস্টান্সেসের কারণে বাবার কাছে থাকবেন আজকে আমরা একটু হলেও আইনের বিচার পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আইনগতভাবে আজকে যে জাজমেন্টটা হয়েছে সেটা অত্যন্ত অত্যন্ত খুবই আমার দিক থেকে বিয়িং আইনজীবী আমি বলবো চমৎকার একটা রায় হয়েছে তবে এ রায় সন্তুষ্ট করতে পারেনি কোনো পক্ষকে বলছেন হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবেন তারা আইম ভেরি 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 ডিসঅ্যাপয়েন্টেড with this today's judgment we go to the supreme court only for children's welfare ei rayer biruddhe obosshoi appeal korbo aingoto bhabe jototuku somvob partially amra appeal korbo anino bicharok boro meke maer hefajote diyechen oi tukuni amra appeal korbo force it is natural for me to want to live with all of my sisters together uh, in japan because it's our home 
ইমরান ও নাকানোর সবচেয়ে ছোট সন্তান জাপানে থাকেন তার নানির কাছে জুবায়ের রাজিন দেশ টিভি ঢাকা তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ দেয়াকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ এনে ভিসি বিরোধী আন্দোলনে নেমেছেন শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীরা আর ভিসির পক্ষ নিয়ে মাঠে নেমেছে শাখা ছাত্রলীগ ফলে আন্দোলনের মাঠে রূপান্তরিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এতে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে স্বাভাবিক ও একাডেমিক কার্যক্রমে বিস্তারিত নাহিদ হাসান তিতাসি রিপোর্টে साधारण शिक्षार्थी ফলে অস্থিরতা বিরাজ করছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে স্থবির হয়ে পড়েছে স্বাভাবিক কার্যক্রম এই প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে দুর্নীতির সাথে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলেছে বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর আমাদের বিভিন্নভাবে তাল ভাঙা করে সে আসলে আমাদের দাবির দিকে কর্ণপাত না করে সে তার কিভাবে দুর্নীতি করা যায় সেদিকেই সে এগিয়ে যাচ্ছে আমরা মনে করি এই বিষয়টি আমাদের শিক্ষকদের খুবই হেনস্থা করেছে তাদের সম্মান ক্ষুণ্ণ করেছে আমরা এই সুষ্ঠু দাবি চাই বিচার চাই আর এমন আন্দোলনকে অযৌক্তিক আখ্যা দিয়ে ভিসির পক্ষে মাঠে নেমেছে শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ফলে উত্তপ্ত ক্যাম্পাসে আরও বাড়ছে উত্তেজনা আমরা বাংলাদেশ ছাত্রলীগ প্রত্যাশা করব শিক্ষার্থীরা ক্লাসে থাকবে অফিসাররা তাদের ডেস্কে থাকবে শিক্ষকরা ক্লাসে ক্লাস নেবে শিক্ষার্থীদের জিম্মি করে এমন কোনো কিছু করা ঠিক হবে না যেটার কারণে শিক্ষার্থীরা এখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দাবি কোনো অনিয়ম দুর্নীতির সাথেই জড়িত নন তিনি নিয়োগ বাণিজ্য হ্যান্থান এর সাথে সাথে পাশে আমি ছাত্র নিয়ে আমি আপনার বা শিক্ষক নিয়ে আমি খেলি না যারা শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীদের লাঞ্ছিত করেছে তাদের কাউকেই চেনেন না বলে জানান ইবি উপাচার্য আব্দুল সালাম নিয়োগ বাণিজ্য ও শিক্ষকদের লাঞ্ছিতের ঘটনায় ভিসি বিরোধী আন্দোলনে নেমেছে কর্মকর্তা কর্মচারী ও শিক্ষকেরা তবে এ আন্দোলনকে অযুক্তিক বলে ভিসির পক্ষ নিয়েছে শাখা ছাত্রলীগ ফলে উত্তপ্ত বিরাজ করছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তাই সাধারণ শিক্ষার্থীরা বলছেন যত দ্রুত সম্ভব এই সংকট নিরসনের কথা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাহিদা সান্তিতাস দেশ টিভি কুষ্টিয়া রসুন পেঁয়াজ আমদানির শীর্ষ বন্দর সাতক্ষীরার ভোমরা স্থল বন্দরে রসুনের দেখা নেই ভারতে চলছে রসুনের সংকট তাই রসুন নিতে বাংলাদেশের ক্রেতাদের দিতে হচ্ছে বাড়তি দাম বিস্তারিত সাতক্ষীরা প্রতিনিধি শরীফুল্লাহ কায়সার সুমনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন আল নোমান মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে দ্বিগুণের চেয়েও বেশি দামে রসুন কেটে হচ্ছে ক্রেতাদের ভোমরা স্থল বন্দরের নিকটবর্তী সাতক্ষীরার সুলতানপুর বড় বাজারে গিয়ে বিক্রেতা ক্রেতাদের কণ্ঠে শোনা গেল বাড়তি দামের কারণ এই মুহূর্তে ভারতে তাদের আভ্যন্তীন বাজার অনেক বেশি যার ফলে আমরা যদি কস্টিং করি এলসি করি তাহলে বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে পাঁচশো থেকে ছয়শো টাকা কেজি আমাদের পড়ে যায় পেঁয়াজ রসুন আমাদের নিত্য প্রত্যেক দিন কিনতে হয় সেক্ষেত্রে যদি একটু দাম কমে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য অনেক সুবিধা হবে চায়নার যে রসুনগুলো আসতেছিল সেটা এখন বর্তমানে ইম্পোর্ট খুবই কম সীমিত আকারে পাওয়া যাচ্ছে বাজারের ব্যবসায়ী সমিতি সভাপতি জানালেন বন্দর দিয়ে আসছে না রসুন তাই এই সংকট দেখা দিচ্ছে রসুন আমাদের চায়না এবং ভারত থেকে আসতো এইগুলো আসা বন্দর থেকে সাতক্ষীরা শহর টোটাল বাংলাদেশে রসুনের বাজারটা মানে ঊর্ধ্ব গতিতে রয়েছে এবার ভারতেই বিষ সংকটে যথাযথ উৎপাদন না হয় সৃষ্টি হয়েছে রসুনের সংকট জানালেন এই রপ্তানিকারক ধরুন দশ হাজার একটার কিলো জমিতে রসুন উৎপাদন হয় সে জায়গায় এক হাজার কিলো হেক্টর জমিতেও রসুন উৎপাদন হয়নি প্রধান কারণ হচ্ছে এটাই আর এই কারণে বাংলাদেশে রসুন তো নেওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি এমনকি বন্ধ হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা আছে তবে ভোমরা স্থল বন্দরের সভাপতি বললেন পেঁয়াজের পর রসুনের বাজারে যে ঊর্ধ্বগতি তা সমাধান করতে হলে সরকারকে রসুন আমদানির জন্য বিকল্প বাজার খুঁজতে হবে বাংলাদেশে পেঁয়াজের দাম বাজার দর উদ্যমুখী এবং ইদানিং যে রসুনটা আসতেছিল ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট ওই পরে আপনার রসুন দাম বিশাল বৃদ্ধি পেয়েছে দাম যার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে কেজি প্রতি আপনার আড়াইশোর থেকে দুশো ষাট টাকা বিক্রি হচ্ছে ভোমরা স্থলবন্দরের নিকটবর্তী বাজারগুলোতে ক্রেতাদের মশলা জাতীয় জরুরি এই পণ্য 
অর্থাৎ রসুন কিনতে হচ্ছে আড়াইশো থেকে তিনশো টাকা কেজি দরে রসুনের বাজার দর ক্রেতাদের আয়ত্তে রাখতে আমদানির জন্য বিকল্প বাজার খোঁজার দাবি জানিয়েছেন সাধারণ ক্রেতারা বসন্ত বরণ ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস ঘিরে চাঙা যশোরের গতকালের ফুলের মোকাম রেকর্ড দামে হরেক রকমের ফুল পাইকারি বিক্রি করছেন এ অঞ্চলের চাষিরা এবার বিশেষ দিবসে প্রিয়জনের জন্য ফুল কিনতে বাড়তি টাকা গুনতে হবে ভোক্তাকে দুটি দিবস ঘিরে অন্তত চল্লিশ কোটি টাকার ফুল হাত বদল হতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা ইন্দ্রজিৎ রায় তথ্য ও ছবিতে সাবরিনা মজুমদার ডেস্ক রিপোর্ট প্রতিদিন কাক ডাকা ভরে যশোর বেনাপল মহাসড়কের দুধারে বিভিন্ন জাতের ফুলের পসরা সাজিয়ে বসেন ফুল চাষিরা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বাইকারদের আনাগোনায় সরব পোকা রোববার পাইকারি বাজারে প্রতিটি গোলাপ বিক্রি হয়েছে মান ভেদে বাইশ থেকে ছাব্বিশ টাকা দরে চায়না গোলাপ তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ রজনীগন্ধা চোদ্দ থেকে ১৬ গার্ডিওলাস বাইশ থেকে পঁচিশ চার বেড়া ষোলো থেকে আঠারো টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে ফুলের দাম এক সপ্তাহের ব্যবধানে হয়েছে দ্বিগুণ অন্যদিকে খেতে ভাইরাস লেগে ফুলের উৎপাদনে ধস নেমেছে কৃষক বলছেন ফুলের দাম বেশি হলেও লাভের পরিমাণ কম বর্তমানে এই অন্যান্য বছরে বছরের মাল অনেক মাল নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে দাম বাড়তো যে পরিমাণে ফুল হওয়ার কথা ছিল ওইটা আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ পাইনি চাষিদের আবহাওয়া কুয়াশার জন্য ভাইরাসের জন্য অনেক চাষির ফুল নষ্ট আমি আজকে চারটে ফুল নিয়ে আসি ও বাইশ টাকা কুড়ি টাকা বিক্রি হয়েছে ফুলের দাম রেকর্ড পরিমাণ বেড়েছে পাইকারি দাম নাগালের বাইরে খুচরা দাম আরও বাড়বে বলছেন পাইকারি ব্যবসায়ীরা আসন্ন বসন্ত বরণ ও ভালোবাসা দিবসে অন্তত চল্লিশ কোটি টাকার ফুল বিক্রি হবে বলে আশাবাদী সংশ্লিষ্টরা লক্ষ্যমাত্রা আমরা নির্ধারণ করেছিলাম সাতটা অনুষ্ঠানকে ঘিরে একশো কোটি টাকা ইতিমধ্যে আমাদের এই বাজার থেকে পনেরো থেকে বিশ কোটি টাকার ফুল বিক্রি হয়ে গেছে এবং আগামী বসন্ত বরণ এবং ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে এই বাজার থেকে আগামী আরও দুই দিন আছে ফুল বিক্রি হবে আমরা পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ কোটি টাকা বিক্রি হবে ঝিকরগাছা উপজেলার পাঁচ ইউনিয়নে ছয়শো ত্রিশ হেক্টর জমিতে ফুলের চাষ হয়েছে জেলায় এবছর ফুল বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে প্রায় একশো কোটি টাকা নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি জানাব আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ কৃষক আন্দোলনে ফের উত্তাল ভারতের পাঞ্জাব হরিয়ানার সীমান্ত প্রতিশ্রুতি ও দাবি রক্ষা না করায় ভারতের ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত কৃষকরা রাস্তায় নামলে নিরাপত্তা বাহিনীর বাধার মুখে পড়েন এক পর্যায়ে পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুড়লে রণক্ষেত্রে পরিণত হয় গোটা এলাকা দাবি আদায় মঙ্গলবার সকাল থেকে দিল্লি অভিমুখে ট্রাক্টর যাত্রা শুরু করেন পাঞ্জাব হরিয়ানা সহ বিভিন্ন রাজ্যের কৃষকরা দু সালে নতুন প্রণয়ন করা কৃষি আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন ভারতের কৃষকরা নানা ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে দু হাজার সালে এই আইন বাতিল করে কেন্দ্রীয় সরকার তবে তা কার্যকর না হওয়ায় আবারও আন্দোলন শুরু করেছেন ভারতের কৃষকরা এ বিষয়ে আরও জানাচ্ছেন মুর্শিবানু সাদ দুই হাজার বিশ সালে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার লাখো কৃষকের আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে ভারত খোলা আকাশের নিচে নভেম্বরের শীতের মধ্যেই দিল্লি চলো নামের আন্দোলন শুরু করেন তারা সে সময় নতুন কৃষি আইন প্রণয়ন করে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার আর এই আইন বাতিল সহ তিনটি দাবি পেশ করেন কৃষকেরা এক ফসলের ন্যূনতম ক্রয় মূল্য বৃদ্ধি দুই কৃষি ঋণের শর্ত সহজ করা এবং সুদ মৌকুফ এবং তিন স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশগুলোর বাস্তবায়ন ডক্টর স্বামীনাথন কমিশন কি রিপোর্ট কে অনুসার ফসলও কে দাম দে গন্নে কো ভি সি 200 কে সাথ জোড় দে আর উসি কে সাথ জো লখিমপুর খিরি কা ইনসাফ মিলনা চাইয়ে সব কেস वापस होने चाहिए बिजली संशोधन बिल वापस लिया जाना चाहिए और पोल्यूशन एक्ट से खेती बाहर निकले কিন্তু দুই বছর পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত এই দাবিগুলো বাস্তবায়নে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার বলে অভিযোগ কৃষক নেতাদের আর তাই ফের মাঠে নেমেছেন পাঞ্জাব হরিয়ানা উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্যের কৃষকরা কৃষক সংগঠনের দুই জোট কিষাণ মজদুর মোর্চা এবং সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা নয়াদিল্লি অভিমুখে পদযাত্রার ডাক দিয়েছে 
এই ইস্যুতে সোমবার কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য এবং ভোক্তা অধিকার বিষয়ক মন্ত্রী পীযুষ গয়াল এবং কৃষি মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডার সঙ্গে মধ্যরাত পর্যন্ত বৈঠক করেন সংগঠন দুটির নেতারা তবে বৈঠক থেকে কোনো সুরাহা না আসায় মঙ্গলবার সকাল থেকে পাঞ্জাব হরিয়ানা এবং মধ্যপ্রদেশের কৃষকরা পদযাত্রা এবং ট্রাক্টর যাত্রা শুরু করেছেন বলে জানায় ভারতের একাধিক গণমাধ্যম এদিকে সোমবার কৃষকদের কর্মসূচি ঘোষণার পরপরই নয়া দিল্লিতে নেওয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা দিল্লির তিন সীমান্ত পথ সিংহু তিকরি এবং গাজীপুরের সড়কে দেয়া হয়েছে ব্যারিকেড মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ দিল্লির সঙ্গে থাকা এই সীমান্ত এলাকাগুলোতে ট্রাক্টর নিয়ে মিছিল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এছাড়া তিন প্রদেশের কৃষকরা যেন একত্রিত না হতে পারেন তার জন্য হরিয়ানা এবং মধ্যপ্রদেশের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে কিষাণ মজদুর মোর্চা অন্তর্ভুক্ত সক্রিয় কৃষক সংগঠনের সংখ্যা আড়াইশোটি এবং সংযুক্ত কিষাণ মোর্চাভুক্ত সংগঠনের সংখ্যা দেড়শোটি পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচনে জয়ী হয়েও কেবল একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা না পাওয়ায় সরকার গঠন থেকে অনেকটাই ছিটকে গেছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পিটিআই জোট সরকারে গিয়ে ক্ষমতা ভাগাভাগি পরিবর্তে পার্লামেন্টে শক্তিশালী বিরোধী দল হওয়ার পক্ষে দলটির বেশিরভাগ শীর্ষ নেতা আর নির্বাচনে সেনা সমর্থিত নওয়াজের পিএমএল এন হেরে যাওয়ায় পিটিআইয়ের বিরুদ্ধে দমন পীড়নে দলটির প্রত্যক্ষ সমর্থন ও নীরব ভূমিকাকেই দায়ী করছেন সংশ্লিষ্টরা বাকিটা জানবো অন্য কর্মকারের রিপোর্টে সদ্য সমাপ্ত জাতীয় নির্বাচনের এক মাস আগেও বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন নিরঙ্কুর সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়েই ক্ষমতায় আসতে যাচ্ছে পিএমএলএন চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হবেন দলটির নেতা চুয়াত্তর বছর বয়সী নওয়াজ শরীফ এর বড় কারণ হিসেবে সে সময় বিশ্লেষকরা নওয়াজ শরীফকে পাকিস্তানের ক্ষমতাধর সেনাবাহিনীর আশীর্বাদ পুষ্ট হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন শুধু বিশ্লেষকরাই নন নওয়াজ ও তার দলও জয়ের ব্যাপারে এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিল যে ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই আগে থেকে প্রস্তুত করে রাখা বিজয় ভাষণ দিয়ে দেন তিনি এরপর ভোটের ফল আসতে থাকলে উল্টে যেতে থাকে পাশার দান নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে ভোটের ফলাফলে দলগুলোর অবস্থান স্পষ্ট হতে থাকলে তা পিএমএলএনকে বিস্মিত করে দলটি যে ধরনের ফল আশা করেছিলেন তা পূরণ না হওয়ায় কিছুটা বেকায়দায় পড়ে পিএমএলএন পিএমএলএনের ঘাটি হিসেবে পরিচিত প্রায় অর্ধেক আসনে এবার জয়ী হয়েছেন পিটিআই সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জাতীয় পরিষদে পঁচাত্তর আসন পাওয়া পিএমএলএন অন্তত বিশ আসনের ব্যবধানে পিছিয়ে আছে পিটিআইয়ের চেয়ে বিশ্লেষকরা বলছেন সাম্প্রতিক সময়ে বিগত কয়েক মাসে পিটিআইকে একাধিকবার রাজনৈতিক দমন পীড়ন ও আইনি হেনস্থার মুখে পড়তে হয় গ্রেফতার হন দলটির শীর্ষ ও জ্যেষ্ঠ নেতারা এমনকি দল ছাড়তে বাধ্য হন অনেকে শুধু তাই নয় নির্বাচনে দলীয় প্রতীক ক্রিকেট ব্যাট ব্যবহারেও জারি করা হয় নিষেধাজ্ঞা ফলে স্বতন্ত্র হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন প্রার্থীরা তবে পিটিআই যে একমাত্র দল তা নয় এমন দমন পীড়নের মুখোমুখি হতে হয়েছে আরও অনেক দলকেই বিশ্লেষকদের মতে এই দমন পীড়নের পেছনে সামরিক বাহিনী ও পিএমএলএন সরাসরি জড়িত ছিল আর এই দুই পক্ষই ইমরান খানের জনপ্রিয়তাকে খাটো করে দেখে ভুল করেছিল তাদের মতে পিটিআইয়ের বিরুদ্ধে দমন পীড়নের কোনো ধরনের নিন্দা জানায়নি পিএমএলএন উল্টো পিটিআইকে সম্পূর্ণভাবে বসে আনার প্রধান ভূমিকা পালন করে দলটি আর এ কারণে জনগণ তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয় যার প্রতিফলন ঘটে নির্বাচনের ফলাফলে অন্য কর্মকার নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি গাজায় ছয় সপ্তাহের যুদ্ধবিরতিতে ইসরায়েল ও হামাসকে রাজি করাতে চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অন্যদিকে অবরুদ্ধ গাজায় হত্যাযজ্ঞ বন্ধে ইসরায়েলের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানান জর্ডানের রাজা আবদুল্লাহ হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় এই আহ্বান জানান তিনি আরও জানাচ্ছেন মুসিবানু সাদ গেল চার মাস ধরে গাজায় বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী হামাসকে নির্মূল করতে ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে আইডিএফ সশস্ত্র গোষ্ঠীটিকে নিশ্চিন্ন করার অভিযানে প্রায় তেইশ লাখ ফিলিস্তিনিদের এক এক সময় এক এক স্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আসছে তেল আবিব এরই মধ্যে প্রাণ ভয়ের রাফা এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে লাখো ফিলিস্তিনি কিন্তু সেখানেও ছাড় দিল না ইসরায়েল রাফায় স্থল অভিযানের ঘোষণা দিয়েছে তেল আবিব ইতিমধ্যে বিশ্ব নেতাদের চাপ ও আহ্বানকে অগ্রাহ্য করে রাফায় বিমান হামলা শুরু করেছে ইসরায়েলি বাহিনী 
এদিকে হোয়াইট হাউসে গাজা ইস্যুতে বৈঠক করেছেন জর্ডানের রাজা আব্দুল্লাহ এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই সময় প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেন গাজায় যুদ্ধবিরতির জন্য হামাস এবং ইসরায়েলকে চাপ দেয়া হচ্ছে ছয় সপ্তাহ ব্যাপী এই বিরতির জন্য চেষ্টা অব্যাহত আছে বলে জানান তিনি তিনি আরও বলেন গাজায় ইসরায়েলি অভিযানে নিহতদের বেশিরভাগই শিশু ও নারী সহ নিরীহ বেসামরিক অন্যদিকে কিং আব্দুল্লাহ বলেন গাজায় যদি ইসরায়েল স্থল অভিযান শুরু করে তাহলে এর যে পরিণতি হবে তার ভার বিশ্ববাসী বইতে পারবে না এদিকে গাজায় হত্যাযজ্ঞ বন্ধে যুক্তরাষ্ট্র এবং এর মিত্র দেশগুলোকে পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রধান জোসেফ বরেল ইসরায়েলে এফ থার্টি ফাইভ যুদ্ধ বিমানের যন্ত্রাংশ রপ্তানি বন্ধ করতে নেদারল্যান্ডের সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন দেশটির একটি আদালত গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলের হামলা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে একাধিক মানবাধিকার গোষ্ঠীর দায়ের করা মামলার পর সোমবার এই রায় দেন আদালত সাত দিনের মধ্যে এই রায় কার্যকরের নির্দেশও দিয়েছেন আদালত